Hello, everyone. Good evening. Welcome to the class. I hope you're doing well. Hi, Blanca. Hello, Carlos. Hi, Wendy. Hello, good evening. Hello there. Teacher. Hi. Hi, everybody. Welcome. Hi, Hi, Lily. You are in the sky today. A very beautiful sky. <laughs> I like the, the background you have, Lily. I like your background, like if you were in the in the sky. <laughs> Como que estuviera ahí en el cielo. No, ahorita estoy en el cielo. Tío. Pero no está en las nubes. No, no he llegado ahí todavía. Ah, ok. Estoy acá. <laughs> ok. Sí, el lunes. Ajá, uh -huh, yes. How was your day at work, Lily? Did you have to work? Le tocó que trabajar ahora, Lili. Yes. Sigo yes. trabajando, teacher. Really? Why? Pero Wait. ya esto es personal. Ah, ah ok. Ya so, es dinero extra. <laughs> it's for your kids, para sus hijos. Sí. Mm -hmm. No, es para venderlos. Me los ah, encanta. some bracelets. Yes. Ah, ok, that's nice. Sí, lo estoy terminando porque me dijeron, mañana los trae. Ajá, uh -huh. and you haven't finished. Ah, ok, I hope you can finish. Eh, before we, I'm sorry, after, sorry, before we continue, I'm going to take the attendance, ok? So remember to activate the camera and to say present. Ok, so we will start with Ana Beatriz, Ana Lilian. Thank you, Ana. Present. Okay, and then Blanca Elizabeth. Present. Carlos. And Francisca Elizabeth. Present. Thank you. Francisca Elizabeth. Jose Galileo. Laura Carolina, Luis present. Alfonso, okay, thank you. Present, present. Okay. And then we continue with Luis Alfonso, eh, Maria Concepcion, present. Maria Elena, Nelson Gabarrete, Omar Hi, Francisco, Okay. Marie Ivania. Yes. Yes, Ivania, I have you here. Uh, Oscar Arnulfo. Zaira Marleni. Wendy Maribel. Present teacher. Zaira. Wendy. Present. Jenny Suleima. Okay. Then Christian Ernesto. Jose Arnoldo, Jonathan. I'm here. Okay, all right. Present. And then Juan Carlos Rivas. Present teacher. Okay. Mayra Moreno. Mayra is not here. I am here, Ellie. Ah, okay, all right, Ellie. Thank you. Okay, good. Good evening, everyone. We will start or we will continue the class with the activity we, we did on, I think it was on Friday, the one about the celebrities that you chose a celebrity and you mentioned different activities this person did or this famous person did. Vamos a seguir con, con la segunda parte de la actividad que iniciamos el viernes, que solo pasaron algunos. I remember Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos, usted pasó, que nos costó a adivinar su celebridad. Who am I? Who am I? Uh -huh. I don't remember in this moment, but I remember that it was difficult. So we will continue with that. The ones who were not here, uh, the activity is the following one. You have to impersonate a celebrity and you have to tell those activities this uh, celebrity does. La idea es que ustedes hablen de una celebridad, pero 
que hablen como que si ustedes fueran esa persona, ¿verdad? Nos digan lo que hacen, eh, lo que no hacen, dónde viven. Y sus compañeros pues van a tratar de, de adivinar quién, quién son. Wendy, you didn't do it, right? Usted no pasó el, el último viernes. No, no, no pasó. Do you have your sentences? Las tiene por ahí. The sentences about the celebrity. Let me see. <laughs> Zaira. Zaira, no me recuerdo si estaba aquí Zaira en ese momento. Y Cher, siempre estoy. <laughs> El viernes, sí estaba en ese momento. Ah, ok. okay. Las que dijimos con el grupo. Ajá, pero solo algunos pasaron, ¿verdad? Usted no Ajá. pasó. Sí, del grupo de nosotros la dijo este Blanca. Ah, no, pero estoy hablando de una actividad que hicimos al inicio de la clase. Que usted tiene que ser, por ejemplo, a Talía. Y usted es Talía y usted va a hablar de las cosas que hace, como... I sing Mexican songs. Sí. Ajá. Ya la recordé. Ajá. Vamos a, ah, a continuar uh. con esa activity. Los que no han pasado todavía. Porque algunos sí. Juan Carlos, Luis Alfonso. Estoy dudando si sí. Yes. Ok. Arnoldo. No, Arnoldo creo que no, ¿verdad? Creo que iba para Santa Ana. That day. No puedo Ajá. So we will continue with that. Create sentences or think about sentences of that person. Who is ready? Laura? Laura, did you do it? Usted sí, ¿verdad? Sí mencionó quién era. ¿O no? No, teacher, porque no, no pude estar el viernes en clase. Ah, ok. Falté. Ok. okay. All right. So, Galileo. No, Galileo wasn't here tampoco, ¿verdad? You were not here, Galileo. That day. Ok, so let no, me see. No, miss. Ok. Oh. Wendy, are you ready? <laughs> no. No, teacher. Yo no la encuentro. Ah, ok. Me Lily, ok. So let's listen to Lily. Lily is going to tell you activities. Try to discover who the celebrity is. Okay, go ahead, Lily. He's from Barranquilla, Colombia. Who is my my yearly friend's house, Market Lot? Anything else, Lily? Come. Algo más? Anything else? Mm. No. No. Okay. Repeat. Repeat, please. He's from Barranquilla, Colombia. Ajá. Movies, o sea, película. So, she is a singer. Or, she I'm is. sorry, an actress. A singer or an actress? An actress. An actress. Ajá. My hill, my hill friend. House Merkel Lot. Okay. Who has an idea? Who is Lily? Who is. Eh... Repeat the clue. <laughs> Sofia Vergara. No. 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 Okay. Again, Lily. Lo repito, digo quién. <laughs> yes. Yes. Please repeat. Is from Barranquilla, Colombia. Ajá. Eh, ¿Cómo dijo que dije la película? I am an actress. I am an actress. Mm -hmm. My dear friend host Merced Love. I think you have to say more. Creo que tiene que decir más, Lily. Uh, a ver. Something that can help us. Only, only a uh, actress or sing. Carmen Villalobos. Yeah. Carmen, I have no idea Perfect. who she is. Okay, thank you, Lily. Choose the next person. Elena, 
Elena, you did it right. Elena, sí creo que pasó. Friday. Ok, Carlos. Mi teacher. No está. Zaira. Ok, Zaira, continue. I am dark actor Hollywood. Ajá. Have a movie with Mark Anthony. Uh -huh. You have a movie or a song? Have a movie. Movie. Ah, okay. With Mark Anthony. With Mark Anthony. Mm -hmm. I I am American actor. Actor and no actor. Washington. Denzel Washington. Washington. Yeah. The okay. Man on Fire. Okay, excellent, Saira. Okay, who is ready? Okay. Who is next? Are you ready, Galileo or Arnoldo? Galileo. <laughs> okay, Galileo, are you ready? And then we continue with Arnoldo. Okay. Okay, I'm ready. I am an, a North American actor. He's a man. More, more information, Galileo. Please wait a minute. Okay. I need to change my wife. Ah, okay. I need to change Ar my wife. Arnoldo, can you continue in, in the meantime? I, I train in swing every day. I won nine medal gold. And the best uh, swimming man. The best swimmer. Okay. So who is Arnoldo? Repeat, Arnoldo. ¿Cómo se dice yo participé? I participated. I participated in four continuous uh, Olympic Games. Uh -huh. I won nine medal gold. I am a best swimming. Okay, so who is Arnoldo? Michael Fels. Maybe Michael Fels. Michael. Michael Fels. Okay, thank you, Arnoldo. And yes, yes, Carlos, you were right. Are you ready, Galileo? No, not yet. No, teacher, I have trouble with my uh, wife and yes. I try to... I noticed that. Let me know, let me know when it gets better. Wendy, are you ready now? Yes. Okay, Wendy, continue. <laughs> it's very easy. <laughs> mm, okay. <laughs> I am 50, bueno, no I am, ¿verdad? sino que she, she is 50 years old. Uh, she is Mexican singer and actress. Uh, her, her husband is represented. Representante. Very important. Is her representative? Talia. Yes. <laughs> yes. <laughs> ah, wow. That was fast, Juan Carlos. Okay. Is there anybody else ready? Me teacher. Okay, Galileo, continue. I am I am an actor. Mm -hmm. I am North American. Uh, I have a lot of uh, war movies, war movies, and I have a, a series for four uh, movies. Okay, who is Galileo? Uh, Uh, I think you need to give more information, Galileo. War movies uh, about Vietnam, Afghanistan, and wow, the wow. last. <laughs> That's Who? right. Who did you say? 
Sylvester oh. Stallone. Ah, Sylvester. Ah, okay. Okay, thank you. We continue with the third part in a, in the next class, okay? But in this moment, we will continue in the book. I'm going to share the book. Uh, here it is. You're going to see it in one moment. We continue talking about HR, okay? We continue in this unit. And in this moment, I would like you to make a list about qualities a good employee needs to have. The ones that you remember, las que ustedes se puedan. Qualities a good employee needs to have. You can send me a private message and then we can check. Uh, two minutes, okay? Para que piensen en qualities. Eh, características o cualidades que un buen empleado debería de tener o tiene que tener. So, think about it, please. Qualities. Okay, time's up. Now let's check. You can send them by chat. We will listen to Blanca. Blanca mentioned qualities. A good employee needs to have. Um, uh, no, 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 Ah, teamwork. Mm -hmm. Teamwork uh, and be responsible. 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 Mm -hmm. and, and honest. Honest. Okay. Thank you, Blanca. Now, Brian, what about you? Can you mention the, the qualities that you thought about? Mm-hmm. Do you have more? I don't hear you, Brian. Or just honesty. Uh, okay, Carlos, can you mention yours, please? I think um, enthusiastic, mm -hmm. efficiency, uh -huh. uh, excel, excellent, uh, mm -hmm. punctuality, and I don't remember who oh, you say but... in English or other, other items. I will give you, I will give you more. Mm -hmm. But thank you, Carlos, for telling us some, some of them. Let's continue, Rodrigo, more characteristics. Uh, just remember to activate the microphone, Rodrigo. Rodrigo. Okay, Laura, what about you? 
uh, an employee uh, must be um, responsible, mm -hmm. efficient, effic efficient, 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 uh, diligent, mm -hmm. uh, and respect, respectful, respectful, respectful. Yes. Respectful. Okay. Okay. Thank you. And now, Maria Concepcion, can you tell us more? More qualities you can think of? Este, organization. Organize. Honest. Or, uh -huh. Organize. Honest. Puntuales. Puntuales. ¿Cómo no vais a puntuación? Punctual. 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 Responsible, responsibility. Uh, I don't hear you, Maria Concepcion. Uh -huh. I, I think we, we're having uh, issues. I don't, I don't hear you anymore. Uh, punctuality. 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 I think we lost, we lost her. Okay, but there are, there are many, right? Many qualities. Arnoldo sent a big list, a big list. <laughs> uh, he has honest, responsible, Loyal, humble, serious. Uh, when you say comfortable, Arnoldo, what do you mean? When you say comfortable. Uh, una persona amena, una persona. Friendly, because comfortable yeah. es como cómodo. Sí, eh, no, entonces, eh, yes. friendly. Friendly or sociable. That could be another yeah. possibility. Uh -huh. yeah. And then confident. No sé si quiere decir confiable en esa. Ajá. Uh -huh. Que se puede. Uh -huh. Ajá. Ah, okay. Entonces, en la cual se puede confiar. Ese se dice trustworthy. La voy a mandar en el chat. Trustworthy. Okay. That's confiable. Trustworthy. So there are many, right? There are many, many, uh, oops, I think, uh -huh. many qualities. I'm going to send you more. Modest, sincere, that is similar to honest, right? Punctual, that's the one that Maria Concepcion mentioned. Punctual or easy, easy going. Is it going is a person that you friendly, similar to friendly. Una persona como llevadera. Is it going? The one that you see there in the chat. And also energetic. Energetic, it could be another one. Well behaved. Well behaved is buen comportamiento. Well behaved. Well behave. You can also use calm. And it, I would say those ones. Considerate. Those are other, other. Um, well behave. Alguien bien, bien portado. Buena conducta. Uh -huh. And the pronunciation, I'm going to repeat. Modest. Modest, modest, sincere, 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 punctual, 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 punctual. And then we have easy going, easy going, well, Behave, well, behave. 
And then we have come. Come, the L is silent. La L no se pronuncia. Solo come. And considerate. Considerate. Okay, let's listen to some of you, the pronunciation of those ones. Let's begin with Elena. Elena, can you please repeat the qualities uh, that I sent by chat? Um, let me see. Uh, trusty, worthy, modest, sincere, punctual, easygoing, energetic, well behaved, calm, considerate, and uh -huh. polite. Polite. Okay. Polite. Thank you. I'm going to help you with two. Mm, trust, trustworthy. Trustworthy. And trust well behaved. Well behaved. Well behaved. Mm -hmm. Yes. Okay. Ivania, you. you're welcome. Can you repeat, Ivania? Ivania. Ah, uh -huh. Yes, teacher. Can you please repeat the qualities that you find in the chat? Las cualidades que envían oh. el chat, Ivania. Sí, teacher. Can you repeat? Puede repetirlas. Ajá. Um, um, I read, write, um, good human resource. Sorry, um, Ivania. ¿Dónde está leyendo? Uh, no, está leyendo la, la conversación, no. está leyendo. No. Ah, su lista está leyendo. Yes. Your list. Ah, ok. My list. La que uh -huh. envié en el chat. Donde está modest, sincere. Can you see it? Lo ve. Uh, If not, that's ok. Cruz Warren, Warren, modest. Uh -huh. Inter, punctual, easy going, energy, well behind, fun, considerate. Aha, uh -huh, that one. Okay, thank you, Ivania. So there you have some some vocabulary that you can you can uh, put away. Let's continue. We have question number two, Galileo. What is the most essential quality to get a promotion. Promotion, just in case you don't know, promotion is when you get, when you get a higher job position. That is to get promoted. You get a better job position. So Galileo, what do you think? What is the most essential quality? Uh, I think there are two mm -hmm. uh, essential quality that one person need have to get a promotion. Uh -huh. I think number one is well behave. Mm -hmm. And yeah. secondly is Disponibility, disponi, disponibility. Availability. Availability. Uh -huh. Aha, yeah. yes. Yeah, mm -hmm. uh, I think that is the most quality, essential quality to get a promotion in a company. Yes, because you have more responsibilities, right? So you, you need to give more time from you, from yourself to the company. So you need to... And To do it. And, ne and never say not to the boss. Difficult. Need... Uh -huh. Yeah. It's difficult, yeah. but it's true. Yeah, it's true. We we present a good attitude and uh, some the some boss take uh, some boss 
give a new opportunity to the people who this characteristics characteristic characteristics uh -huh. yeah. okay galileo thank you ellie what do you think what are the what what is the most essential quality in your personal opinion ellie to get a promotion are you there ellie no sé si no ha llegado todavía a su casa, Eli. Eli. No. Ok. Nelson. Teacher, ahorita vengo entrando. No, no uh -huh. sé lo que estaban haciendo. Ah, ok, Eli. That's fine. Me avisa cuando ya esté ahí ready. That's ok. Ok, teacher. Ahorita estoy enseñando la computadora. It's ok. Don't worry. I understand. Nelson. Uh -huh. Hello. What is the most eh, essential quality? Eh, it's a quality, uh, good personal relation, relationship, uh, good conduct. Why? Why do you think so? ¿Por qué piensas así? Why do you think so? Eh, ¿Por good do you relationship. Me? Puede tratar de explicarme por qué. Si quiere, le doy un tiempecito para que ordene sus ideas. O no oh, sé okay. si ya está ready. Si está ready, yo lo escucho. No. Le doy tiempo. Ok. Yes. Let me know when you're ready. Let's listen to Oscar. What do you think, Oscar? The most essential quality to get promoted. Uh, for me, the first quality for the promotion is uh, responsibility. The second, honest. And three, uh, trustworthy. Trustworthy. And the first one, y si solo pudiera escoger un, if you could only choose one, Oscar, which one would it be? On, on, only one, mm -hmm. the, the fears of, for the principal is responsibility. Responsibility. Why, Oscar? Because the responsibility is, is the present in your job. Your responsibility is the, is the same, uh, good job. Okay, thank you. Yes, yes, Arnoldo, please tell us your comments. For me, the, the most important, essential quality in a person with a get a promotion is a, a desire. Desire, can you Many, tell us more? Mm -hmm. Sometimes, sometimes, Many people have the uh, available capacity and, and the, the other uh, qualities mm -hmm. for, for be a, 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 a get a promotion. But if a person don't have a desire, don't, don't work uh, better in the new job position. For uh -huh. me, the, the, the most essential quality, I see uh, some, some cases mm -hmm. where the, the people are from, from promoted. promoted and don't work, not for incapacity or not available, only we don't have the, the desire to uh, get a, a promotion. Mm -hmm. Okay, that's another important I am teacher. <laughs> okay, Eli, that's nice. Welcome, welcome here. We will continue in this moment with the conversation. Before we go on, Nelson, are you ready? Is that ready, Nelson? Or Hello? Necesita más tiempo? No, eh, bueno, tengo dos. Ajá. Eh, I had a good personal relation. O sea, tener buenas relaciones personales. Uh -huh. verdad ese es eh, 
to be desirable a Gerard Wood para tener una buena para poder tener una buena comunicación con los demás verdad is a good ability to perform their duties Mm -hmm. eh, to perform their duties es para poder este poder desempeñar sus funciones laborales algo así to perform ajá to perform yes. well at work ok yes ok thank you Nelson for, for your participation and, and your effort ok so now we continue with the conversation you can listen to the pronunciation and then you can practice a little bit more with us Pedro and Max, it says, good morning. This is Mr. Pedro Reject. Good morning, Mr. Reject. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? <clears throat> We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Okay, so now we will continue with you. <clears throat> okay, first we will listen to Zaira, Zaira and Wendy. Zaira, you are Pedro and Wendy, you are Max. Okay. okay. Good morning. This is Mr. Pedro Rijet. Good morning, Mr. Richard. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some references. <clears throat> We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings and the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Yes. That's right. Okay, thank you, Wendy and, and Saira. Good pronunciation. Okay. You did well. So in that case, we will continue with uh, Jonathan. Are you there, Jonathan? Jonathan? Yes, miss. Ah, okay. I'm here. Jonathan and Arnoldo. Okay. Hello. Jonathan, you will be Pedro. Arnoldo, Max. Hello. I don't hear you, Miss. Ah, uh, okay. And Arnoldo is here? Arnoldo? I'm here, Miss. Ah, okay. Jonathan, you can start. You are Pedro, Jonathan. Me escucha, Jonathan. Mm, okay. Well. Eh, Juan Carlos, in that case, Juan, Juan Carlos and, and Arnoldo. You can start, Juan Carlos. Okay. Good morning. This is Mr. Pedro Rigit. Good morning, Mr. Rigit. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What, can, what kind of information do you need? We're I checking on some reference we're planning to promote him as a manager mr sanchez does not have any warnings 
and the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Okay, thank you. Thank you very much. Uh, just that word, the last one that you mentioned here, managerial, that is the, the way to say it. Can you say it one more time? Managerial. Mm -hmm. Managerial. Okay. Okay, thank you. Mayra? Aha, uh -huh. managerial. Me, sorry, I have with connection. Ah, connection problems. Now, okay. Okay. now you can, but okay. Okay, yes. so let's continue with you. You are Pedro okay. and Mayra. Mayra, are you there? Sí, teacher. Ah, okay. You are Max. Okay, Jonathan, okay. please begin. Good morning. This is Mr. Pedro Rigit. Good morning, Mr. Rigit. This is Max from HR. Can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as manager. Mr. Sanchez does not have any warning. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required and um, managerial position. Okay, thank you, Mayra and, and Jonathan. I'm just going to help you with two, two words. Number one, promote. Can you say it again? Promote. Promote. Uh-huh, Jonathan. Promote. Yes. Promote. And this one, managerial. Managerial. Uh -huh. Managerial. Managerial is um, a managerial position. Es como una posición para managers. Um, es como una posición de gerente o de gerencia. Jonathan, that okay. is a managerial position. How to lead other people. Yes, how to be a leader. That's a managerial position. Okay, thank okay. you, Miss. Thank Sería you. una posición gerencial, teacher. Ajá, that will be the appropriate word. Thank you, Juan Carlos. So yes, that's what it means. Let's continue. Laura, we will listen to you, Laura. And Rodrigo, are you there? Okay. Rodrigo? Yes, okay. teacher. Okay, okay. So Laura, you start. You are Pedro. Okay. Uh, good morning. This is Mr. Pedro Rigit. Good morning, Mr. Rigit. This is Matt from HR. How can I help you? Hi, Matt. I would, I would, I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking of some reference. We are planning to promote to promote him promote. as a pro, uh, to promote him yes. as a manager. Mr. Sanchez does not have any warning as the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a, man a managerial position? Okay, thank you. I'm going to help you with that word again. The one here and this one. And this one, okay. We will repeat just to remember. Promote. Okay. Promote. 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 Excellent. Uh huh. Manager. 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 <laughs> Correct. Manager. <laughs> Managerial. Managerial. Uh -huh. Managerial. La, como una canción que dice material girl. Mm -hmm. Pero aquí es managerial. 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 Uh -huh. managerial. Okay. Yes. Okay. okay. Thank you. Thank you. Let's continue. Thank you. Do you have other questions about the vocabulary that I could help you with? Questions? No, no questions. Okay, we will go ahead and answer the statements we see here. Blanca, 
you're going to help us with number one. Teacher, sorry. Yes. Teacher, sorry. I have a question, the conversation. What is your question? Mm -hmm. What is the meaning of the warning? Oh, warning. warning. Any warning? Warning. Let, I will tell you in English first, and if you don't get it, I will tell you in Spanish. A warning is mm -hmm. something that you receive when you do something wrong. Like, imagine that you, you are late at work all the time, and I'm your boss. So I say, Ellie, don't come late. If you continue coming late, we are going to fire you. That's a warning. Something that they mm -hmm. tell you before, before acting or doing it. Do you understand? Yes, teacher. What do you think it means? ¿Qué cree que significa? Como... Mm, como recibir, no sé. Advertencia. Mm, advertencia. Ah, ajá. Es como un aviso que le dan antes que, que pase la consecuencia. It's, it's a warning. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so going back with you, Blanca, what do you think are some of Mr. Sanchez's qualities? What do you think are some of Mr. Sanchez's qualities? Quality for Max. Uh, Mr. Sanchez. Ah, yes, Mr. Mauricio Sanchez. Uh -huh. um, maybe uh, he is responsible. Uh -huh. Responsible. What else? Um, they doesn't not have any warnings. Mm -hmm. Okay. Uh, Oscar he says, uh -huh. good employee. He a is good a good employee. employee. Yes. That is why they want to promote him, right? To a, a managerial position. Blanca, do you have other comments? Thank you, Elena. Do you have any other comments, Blanca? Realmente no lo había leído bien. Que me distrae un poquito. Okay. Okay, that's fine. That's all right. But yes, Saira, you are right. He's responsible, well behaved. He has uh, uh, good qualities, right? Carlos, do you have other ideas about other qualities he has? These say qualities. Hmm? These say qualities. The same. Yes. Okay. Help us with number two, question number two. It says, what is the new role Mr. Sanchez will have at the company? The promotion, what is he going to get? What will be the new job position? Managerial position. Yes. Uh -huh. So... He will be a manager, right? Like a supervisor. That's the one. Okay, and then we continue with question number three. Question number three. Okay, Ellie, what do you think is Mr. Sanchez's current role? Current role is the role or the position he has in this in this precise moment. He is supervisor. I think supervisor. Mm, I don't no. I don't remember who is Mr. Sanchez. <laughs> okay. Current is actual. Actual algo que está sucediendo en este momento. That is the, the position he is going to receive. 
in the future, but in this moment, he's not. He's not a manager yet. Okay, Galileo, do you have other ideas? What could be his, his job position? Um, uh, what, number three or number two? Number three. Number three. I think he is uh, an auxiliary from some department. Mm, okay, that could be. Thank you. Rodrigo, uh, other ideas? Teacher. Uh, uh -huh. Both department. Um, I'm sorry. Which one? Was it Galileo? No escuché bien. Okay. Or Rodrigo? It's Galileo. It's Galileo, teacher. Yes, Galileo. What did I you think, say? I think he is an auxiliary from some department because uh, when Pedro say, uh, I'm sorry, Max say, uh, we have about him from his supervisor, is that he is responsible. So uh, Mr. Sanchez is not a supervisor, he's an auxiliary. That is the reason why I think that. Mm -hmm. Yes, Galileo, thank you. And Rodrigo, what was your comment? Uh, for me, Chair. for me, Mr. Sanchez, uh, both departments, the company. I'm sorry. Uh, Maybe what? it's auxiliary. Uh -huh. An assistant, like, a, like an assistant. Okay, that is possible. Or a normal, normal employee. That's possible. But yes, uh, he could get promoted, right? Okay, so in that case, we will we will continue. Now, today, we will study grammar. Ahora sí vamos a ver un poco de gramática. Okay? Por si les hacía falta practicar nuevos temas. Hoy sí, hoy sí vamos a ver uno nuevo. And, okay, just give me one second. Give me one moment. We are going to study present. Present progressive. That's the one that we will study. But I'm trying to get something here. Okay. I'm going to share with you my whiteboard. Can you see it? Si les aparece mi whiteboard. No. Vale, vamos a ver si 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 carga, si funciona. In this moment, it's charging. Todavía. Yeah. I can see the the whiteboard. Usted sí ya. Okay. Y los demás, can you see it now? Ya la pueden ver. Not yet, no, teacher. It's, no, it's no, charging. No, no, no. Right now. Solo Arnold. Um, vamos a probar otra vez. Uh, yes. Yet. I can see. No. 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 That's no. only a white no. screen. A uh, white screen. Uh -huh. Y ahora? Not no, yet. no teacher. No, 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 no. Uh -huh. no teacher. No. Okay. Ah, okay. So, okay. solo Arnold. Okay. Arnold. Okay. Qué cosas, no? Solo Arnold lo puede ver y de ahí nadie más. Okay. Um, vamos a probar con este. Vamos a ver si lo pueden ver. Yes. Can you see yes. It? Solo la whiteboard. Yes, teacher. Yes, yes. Ah, Ok, bueno, vamos a empezar acá y quizás voy a escribir por acá. Ok, I we're going... No, I know. I know. Ok, vamos a esperar un momento. Just kidding, just kidding, ah, no, I can okay. see. Ok, ya había creído. All right, so we are going to study how to use present progressive. Ok, 
or present continuous. It has two names, but it's the same. Present progressive or present continuous. And here you can see the formula. la formula, the structure. You can take notes. It will be a good idea because in English, it's important to memorize structures. It's muy importante que, que tengamos presente la estructura. Subject, verb be. In the negative form, you can use the verb be and not. Like is not, am not, are not. That's the negative form. And you have the verb plus ing. Opening, wearing, talking. And the complement. We have the complement too. Brian, can you read the examples, please? Mm -hmm. Number two. And the last one. Okay, thank you. So we're going to study present continuous. I'm going to type here, voy a escribir acá para que puedan verlo. Use, okay, this is what we are going to, to study, the use of present progressive. It could work in different ways, puede utilizarse de diferentes maneras. Algo que quiero que tengan presente, o bueno, me imagino que ya lo saben, es que present continuous is not only using present continuous. Este tiempo no solo se utiliza para actividades que están sucediendo, se puede utilizar de muchas maneras. Y que vean el verbo en su forma de, con ING, de progreso, no quiere decir que la acción esté en progreso. No tienen que leerlo como que está pasando, sino que lo van a leer dependiendo del contexto en futuro. O el que vamos a ver ahorita, vamos a hablar de present continuous para ongoing activities. Ongoing activities. Are you familiar with that word? Conocen esa palabra, ongoing. No. Oh, okay, it is, les voy a dar como synonyms. Ongoing activities is like in progress. In progress activities or long term activities. long-term activities or in-progress activities. Actividades que ustedes no están realizando en este momento, en este preciso momento, pero esas activities están in progress, okay? Tienen actividades que están sucediendo aunque no sea justamente ahorita. As an example, who is studying in the university? Hay alguien que está estudiando en la universidad, acá. University? No. Brian. Brian. Ah, okay. Entonces, Brian, Brian is not in the university in this moment. Brian está acá en la clase. But I can use present continuous. ¿Por qué? Porque es una actividad que está en progress. En, in progress. I can say Brian y voy a utilizar esta estructura. Brian is studying in the University. Okay, Brian is studying in the university. Why? Because it's a in progress activity. Es una activity que está en progreso. Or may, maybe projects at work. No sé si alguien tiene algún proyecto que están realizando. We can do it with that. Okay, I can say in my company. In my company, we are working on a project. One moment. In my company, we are working on a project. 
It doesn't mean that is in this moment. No quiere decir que yo lo estoy haciendo justamente ahorita, pero esa actividad está en progreso. Entonces, este es el uso que vamos a ver ahorita. Ongoing activities. Do you understand in this moment? Or do you have doubts? Yes. You yes. Do? Okay. Can you give me one, one example? And an activity that you are doing. Algo que están haciendo, aunque no sea ahorita, but it's in progress. I'm making a report for the company. Uh -huh. Correct. You're using present continuous. Who is next? Who has another activity in progress? Okay, no es ahorita, pero está en progreso. Yes? Lo puede poner, es que lo estaba copiando y no terminé. Los ejemplos se borraron. But, eh, give me one moment. Ya se los mando ahí Gracias. en el chat. Sorry. Gracias. Es que como no es eh, la whiteboard, ahí se borra, pero no, no les aparecía mi, mi whiteboard. Um, I'm going to take the attendance. If you want to, in the meantime, you can send me the, the examples by chat. Así que para mientras podrían enviarme en el chat su, su ejemplo. En, ok. I will take the, the attendance. Teacher, puede ser, puede ser I am working in the university. Working in the university. Ajá. Media vez sea algo que tenemos el progreso, se puede utilizar present continuous. Mm. Yes. Thank you. Uh -huh. I'm going to take the attendance in this moment. Ana Beatriz. Present teacher. Okay. Thank you. Ana Lilian. Present. Okay. Blanca Elizabeth. Present teacher. Ryan Javier. Carlos Antonio. Present. Okay. Francisca Elizabeth. Present teacher. Present. Okay. José Galileo. Present, Miss. José Rodrigo. Laura Carolina. Present, teacher. Luis Alfonso. Present, teacher. María Concepción. María Elena. Present, teacher. Thank you. María. Present teacher, María Ivani. Teacher, no le oímos. Se quedó sin sonido, teacher. No le escuchamos, teacher. Vaya. No, 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 no oímos. I can hear of teacher. And now? Better? Yes, yes. Ah, ok, that's good. No sé qué pasó. Ok, eh, yes, ¿quién me quedó? ¿Quién fue el último que me escuchó? María Ivania. En Ivania. Ok, entonces me empiezo desde ahí. María Ivania, Nelson. And here, Miss. Okay, thank you. And then Omar Francisco, Oscar Arnulfo. Okay. Side. Present teacher. Otra vez no le oímos, teacher. Again, teacher. We can hear, we cannot hear you. I can hear. No lo oímos. Cambiar mi internet. Se va a, okay. a, a cortar la, la meeting y luego nos volvemos a conectar. Tal vez eso va a, a solucionarlo. Do you hear me? Okay. Oh, ya me Está grabado. No. no se pierde la grabación. Ahorita ya se oye. 
¿Ya me escuchan bien, bien? ¿O no? Sí. Yes, sí. I can hear yes, you. Yes. Ah, ok. Yes, ah, ok. Ok, vamos a seguir con... Bueno, pero ya apunté aquí a Wendy, a Oscar, a Jenny. No está Jenny. Cristian, ¿no? José Arnoldo. I'm here. Ok, José Jonathan. Present. El Juan Carlos. Present. El Mayra. Moreno. Present, teacher. Ok, thanks. If the problem continues, let me know. Si siguen oyéndome mal, me avisan y yo voy a ver qué, qué hago para mejorar la conexión. Ok, so let's, let's take a look to your examples. Let me see. I'm going, I'm going to therapy. Uh, I'm playing soccer. Okay, I'm writing a song. They are drinking tea. Laura, that one sounds good. La que envió, they are drinking tea, pero se escucha como, no sé, como una acción que está pasando en el momento, maybe. Tiene que ser como una situación, como, como algún proyecto, a project, or something different, Laura. Ah, ok. You can think okay. about another one. Mm -hmm. Send it. I'm keeping money. In a bank, uh -huh. I'm building a new room. Oscar, solo falta y el verb be, and perfect. And then let's continue with Nelson. I'm studying English in the night. Okay. I'm sending a message by voicemail. Galileo, what do you mean? I'm sending a message by voicemail. Um. <sighs> Uh, I, for example, I, I talk with a partner in other uh, city or country, and mm -hmm. I mm. try to say, I mean, uh, it's like a, an ongoing activity. You yeah. always do it. Ah, okay, yeah. okay. It's and it's then... a, a near future. Mm -hmm. Okay, and then, um, yes, thank you. And then I'm watching the news in the TV. Laura, okay, tiene que ser una activity. Este tiempo se puede utilizar para activities happening in this moment. Se puede utilizar para algo que estamos haciendo en este momento. Pero ahorita no estamos viendo ese uso. Ahorita tiene que ser una actividad que sea a largo plazo, una actividad a largo plazo, que, que sea como algo que está en progreso, que no lo ha completado y que lo hace quizás cada semana o cada día. Pero esa de watching TV me suena como, como uh, a continuous activity, como que está en el mundo. Oh, uh -huh. Ok, sí, pero una actividad, digamos, lo determina tal vez el tiempo, o por, o de, por decirlo así, hay cleaning dishes, hay, hay un cleaning dishes, ma, ma, este sería more, más tarde la cosa, como decir, voy a lavar los trastes más tarde, ahí Ajá. estaría ocupando así, algo así. O qué, o qué lo determina o qué determinaría el, el, el cómo se llama el tiempo en sí el contexto si yo le digo por ejemplo I'm, I'm doing exercise in the gym ah, I'm doing okay. exercise in the gym eh, every month entonces estoy hablando de algo que tengo en progreso going to the gym or doing exercise o si yo digo, okay. I'm going to the hospital. I'm going to the hospital because I'm sick. Entonces, eso es una actividad que está en, en progreso. O sea, no okay. la está haciendo ahorita, pero lo está. No es una actividad que ya haya terminado, por decirlo así. Entonces, mm, es que ya me confundí. Okay. Voy a, ya no. vamos a hacer una activity y Ajá, voy a llegar porque a su room. Sé que en los progresivos, o sea, o no sé, cuando uno dice, I am going to, 
en visiting, está hablando como en un futuro cercano, pero no sé si ahí es donde estoy en confusión. <risa> pero igual, ah, espero en el run teacher. <risa> ajá, sí, voy a llegar ahí, pero sí, se puede utilizar también para un futuro cercano. Ese es otro uso que le podemos dar. En, yes, let me, let me check here. Um, ok, one moment. Aha, uh -huh. okay. Give me one second, Laura, and I will visit you. But the sentence you have sent, they they look good. Just the corrections I sent. Okay, Galileo, I can see the, the correction here. And don't forget the verb. No olvidemos el verb. Tiene que ir. I am, she is, they are, and the verb. Tenemos que luego poner el verbo plus ing. So Lily. We have to change that one. Oscar, let's add the verb B. Okay, we will be working in groups. We're going to be, Ellie, do you have a question? Mm -hmm. or, yes, or teacher. A no, yes. yes, teacher, in me, in, in my, in my oración, is, is correct the verb to, in between planning to change. In your sentence. Mm -hmm. in, in my center. Mm. I don't see it. Anna, Nelson, Laura. Maya, arriba de Oscar, arriba de Oscar. Ajá, Blanca también, ajá, es present continuous. Okay, no la veo. Eli, can you read it? ¿La puedes decir, Eli? Ya se me perdió, teacher. No se sí. recuerda. I am, I, am, I, I am planning to change all the world. Ajá. Yes, yes, I'm planning on changing. Change. On changing. On changing. My job. Mm. Ok, teacher. Thank you. Thank you. Ok, maybe there is a little confusion. Vamos a hablar quizás un poquito antes que empecemos a trabajar en este. Blanca también está utilizando present continuous, pero con otra manera. Ongoing situations or activities that are in progress. Ok, Laura, cuando decimos que algo está en progreso, what does it mean for you? ¿Qué, qué significa que algo está en progreso para usted? Eh, algo que voy a hacer como más tarde o otro día, no sé, teacher. Ajá, a continuous activity, right? In progress, uh -huh. es algo como que estén haciendo una carretera. La están haciendo, pero si la están construyendo y usted ve ahí todo arruinado, es que todavía no han terminado. Teacher, Entonces, Disculpe que, disculpe que la interrumpa. Es que me recuerdo que el, eh, cuando uno habla así de activities eh, secuenciales, digamos, o, o rutinas, digamos, ahí es donde utiliza el, el going to y el verbo, pero ese es otro tipo de tiempo, es que ahí es donde entra en confusión. Porque aquí estoy viendo que ponen el IAN, digamos, el, el subject más el verbo vive, a que es you uh -huh. are o IAN o AN. Más después el, el verbo base con la terminación ing. Uh -huh. Entonces, pero para el complemento, eh, allí es donde me, dijo, me dice usted que no, no, no estaban como correctas las, las que yo puse, porque vamos a tomar uh -huh. la que le puse ahí, drinking, eh, drinking sí. té. Sí, ajá, que íbamos a tomar el, el té, algo así, pero no, no sé, ¿verdad? Uh -huh. Sorry, no, no entiendo mucho, Laura. Can you explain again? No sé si no, está mezclando es que el la, future. Yo estoy igual que Laura. Uh -huh. Ajá. Yo estoy igual okay. que Laura. Que, entonces, explain complemento. Explain to me one last time. Explíquenme solo una vez más qué es lo que piensan para yo okay. corregir. Yo, aquí dice que el verbo con ING, entonces... El complemento es el que debe de ir en, en el presente progresivo, o sea, que tiene que ser como lo que está pasando o lo que está sucediendo, algo así. Ok, Eso ya es lo que entendí. no le entiendo. Ok, mm -hmm. that's fine. And you, Laura, 
Yes. yes. In your case. Yo lo entendí en la explicación y en el recuadrito que nos puso de poner el subject más el be, más el be, más el qué, sí, más el verbo Ver. con la terminación ing. Ajá. Más complemento. Pero yes. ahí es donde me, me perdí porque cuando yo le puse la oración I am drinking tea, uh -huh. eh, quería decir que eh, tomaríamos el té o tomamos el té o estamos tomando el té, pero Ajá. no sé. Ok, the structure is correct. Su estructura, Ajá. Laura, estaba bien. Okay. Pero el significado que yo sentí, que usted le estaba dando a la oración, sentí que no era el apropiado. Okay. Entonces, por eso le, le mencionaba. A, ahorita estamos hablando de ongoing activities, actividades que están mm. en progreso, pero no en okay. progreso en este preciso instante, a las 9 y 15 de la noche sino uh -huh. que están en progreso en, en su la vida diaria. Ah, okay. Ajá. Por ejemplo, carreteras en El Salvador. ¿Hay carreteras que estén construyendo? ¿That you know of? ¿O qué proyectos tiene El Salvador? Para uh -huh. que lo hagamos. Reparaciones, algo. creo. Ajá, el ok. Del, el tren del Pacífico. Ah, ok. Entonces, ahí podemos decir... Uh, the government, the government is, ¿verdad? Porque se toma como singular, mm -hmm. is building, building roads, ¿ok? En, y ese del tren no lo sabía. En, en the Pacific, the Pacific train. Ok, entonces aquí no me refiero a ahorita, a las 9 y 15, sino que ellos están trabajando en eso. La actividad está en progreso. O como le mencionaba de Brian, ok, Brian está en la universidad, ahorita no está estudiando, mm -hmm. él está acá. Pero yo puedo utilizar present progressive y puedo decir Brian, Brian is, y utilizo esto, studying in de university. Okay. Es una actividad que está en progress. O usted, Laura. Laura mm -hmm. is working in. Where do you work, Laura? What is the name of the company? Eh, State Trust Bank. State Trust. Sí. Bank. Bank. Ok, thank you. Ahorita no está trabajando, creo yo. Mm -hmm. I think no. <risas> you are listening to the class. Ok, entonces, sí está en progreso, pero no en este momento. Okay. Mm -hmm. Utilizamos present continuous en este momento para algo que está en progreso, pero no ahorita, sino que se está realizando continuamente. Mm -hmm. Yes. O no. sea que la actividad, este teacher, es la que va a determinar usar el, el, el verbo. Ajá. 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 No, no en sí, como le dijera, actividades como de rutina diaria, sino que actividades que se refieren, ajá, así como dice, Brian está estudiando en la universidad, como una conversación cualquiera, de, de señalar, digamos. Y, ajá. Ah, ok. Ok, teacher. Vamos okay. a ver si podemos hacer la tarea. Ok, yes, we will practice. Vamos a empezar a practicar. We will sure. start, yes. Tell pero, me, Ivania. Ajá. Pero, por ejemplo, eh, de ING se puede utilizar en rutinas diarias. How? ¿Cómo? Por, en rutinas diarias porque, no sé, lo, se hacen uh -huh. todos los días. Por ejemplo, cleaning. Uh, but it's different. Porque si usted quiere expresar algo que es rutinario, regular activities, eh, vamos a utilizar eh, simple present. O sea, este es para algo que, que es algo a largo plazo, pero no es para siempre, Ivania. O sea, es como ahorita lo estoy haciendo, como Brian está en la universidad, pero no es forever, right? Va a llegar algo un momento en el marcha. que se finaliza. Ajá, algo que está en marcha, pero va a acabar. Como el trabajo, o sea, estamos en un lugar, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces, 
o las calles, ¿verdad? Las arreglan, pero no todo el tiempo es lo mismo, sino solo por un momento. Entonces, ¿sí no se puede usar en routine? No. Si es una regular activity, una tradition, un habit, vamos a usar simple present. Teacher. Teacher, pero es que, es que yo creo que ella le está preguntando como cuando uno dice, I am cleaning my house, I am watching TV. Creo que así okay. le está preguntando ella. Ajá, que vemos todos los días, o sea, todos los días Ajá. vemos televisión, todos los días, por ejemplo, revisamos nuestras redes sociales. <risa> o sea, ajá. Siempre, siempre se hace. Yes, pero ajá, ahí cabe en rutina y cabe en, en simple present. Simple este present. va a ser ajá, como algo que está en marcha, como proyectos que tenemos en marcha y que van a finalizar. A Teacher. corto o largo plazo. Yes, Brian o Jonathan. Jonathan. No, Brian, ¿puedo decir Los algo? Dos. Ajá, yes. Brian, yo no sé quién dijo que voy a la universidad porque no voy a la universidad. <risa> Ah, ok, Brian. Solo era para ver si estaba, si estaba ahí. Sí, pero lo, lo que sí estoy yendo, y yo lo puse ahí. Eh, no, los ejemplos que nos... Ajá, es que, por ejemplo, tal vez si ellas lo pueden entender, es uh -huh. que, vaya, dentro de la semana yo estoy yendo a terapia. Por, bueno, uh -huh. no es psicólogo, no, es, no estoy loco, no que es lo de las rodillas. Me uh -huh. la rodilla. okay, no. Entonces... Ajá. Uh -huh. <ríe> Entonces a mí me toca ir los días martes y jueves. Ajá. Me toca ir psiquiatra a cierta hora. Entonces, por eso yo le puse que yo voy a terapia. Y eso es dentro de la semana. Ajá. Entonces, no sé si pueden entenderlo a qué se refería. Ajá, yes. El, el ejemplo de Brian podría funcionar. Brian Ajá. está en terapia ahorita, ¿verdad? Hasta que se recupere. Ya cuando él esté bien, ya Ajá. no va a ir. Y las y carreteras. Y, uh, yes. Pero eso ya, no, eso ya no, ya no va a finalizar. ¿El qué? ¿La terapia? <risa> <risa> ah, bueno. I don't know. <risa> Jonathan. <risa> Miss, creo que tal vez yes. a las compañeras se han confundido en cuanto al tiempo en que está durando la actividad. Por ejemplo, uh -huh. ellas, ellas cuando dicen que son... Eh, de rutina, eh, por ejemplo, decir, yo estoy cocinando, I am mean, cooking, o sea, que es, digamos, en este momento, pero está durando Ajá. un par de horas o minutos. Entonces, y los ejemplos que usted ha dado son como en un largo tiempo, que van a durar un uh -huh. largo tiempo, por ejemplo, de uh -huh. la carretera o de la universidad. Entonces, eh, creo que ellas eh, también... El, el, el presente continuo se refiere a actividades en marcha, aunque sea también en un corto tiempo. Por uh -huh. ejemplo, I'm cooking, um, I, am, uh, I am cleaning my house. Por ejemplo, si está haciendo la, la actividad de limpiar la casa en este momento, que va a durar, digamos, una media hora, una hora. Ajá. Este, sí, se puede utilizar así. Vamos a hacer algo. Me voy a reunir, vamos, para que algunos empiecen a trabajar y yo me quedo con los demás. Wendy, ok. ¿Quiénes todavía sienten que no tienen claro eso? Para que nos vayamos sí, a ver. Yo, yo solamente quería decir que Ajá. creo que nos, hemos, nos estamos confundiendo con lo de las rutinas porque se supone que las rutinas, a mi manera de ver, o no sé si he entendido mal, usamos el presente, no usamos el continuo. Uh -huh. Uh -huh. El, el verbo en presente. El presente. Y el continuo ya ese es algo como una actividad. Estoy estudiando, pero es como, no es como mi rutina, sino que yo estoy estudiando inglés y tengo uh -huh. cierto tiempo en el que voy a estar estudiando eso. Ajá. Okay. Pero no es para decir, yo estudio diferente. Entonces yo siento que eso nos está, nos está como confundiendo a todos. Ajá, ok. Ok, vamos a ver eso. Zaira, did you have a comment before we continue? Teacher. Uh -huh. I can say I am I am remodeling my house. Mm -hmm. Yes, yes, that would work. I'm remodeling my house. Remodeling uh -huh. my house. Okay. Yes. Okay. So let's do this. Okay, we will uh, continue here. You have to write sentences using present progressive 
with the verbs in parentheses. Van a utilizar los verbs que están acá en parentheses, pero van a utilizar present continuous for ongoing actions. Okay, traten, if, if you can, to think about real, real things. Traten de pensar en cosas reales about El Salvador or about the world. Piensen en algo que está sucediendo en diferentes lugares. And I'm going to create the rooms. So Wendy, vamos a, a separar Wendy. Me voy a ir con unos a un room y los demás pueden seguir ahí. Ok. So, Me oh, no, teacher. No, está bien. No. <laughs> ok. Yes. So Ellie, in that case. Or Ellie, do you understand? Siente que ya entiende más. Yes, Laura. Yes. Ah, yes, okay. yes, teacher. Ok. okay. Ok, igual ahí llego a visitarlo. So, one moment. Ok, you're going to work in pairs. You're going to work in pairs. Open the room. Wendy, did you receive the, the invite? Antes que se vaya, Wendy, eh, ¿se puede ¿Sí? quedar ahora para su sesión? Ya lo había tenido, pero si ¿De verdad? se puede repetir, no hay problema. <risa> sí. En serio, no me acuerdo que la hayamos tenido. Ok, déjeme, okay. déjeme ver entonces con los demás, porque si sí, no me acuerdo. No me acuerdo, estoy va de pensar, pero ahí está el Ah, ok, Wendy. Eso es famoso. Voy a revisar. Okay. Y le cayó su invitación para ir a trabajar en las sentences. Sí. Ahorita. Ah, ok. Ahorita. Que no entendía quiénes quedaban y quiénes se iban. Ah, eh, está con Luis Alfonso, Zaira y you. Uh, no. We planning go the vacation. <laughs> no sé si lo dice. Go, go the ir, ¿verdad? Ajá. Estamos Hi, planeando ir de vacaciones. It's good. Uh -huh. Sorry to interrupt. Ivania, can you stay tonight with me in your private session? ¿Se puede quedar ahora, Ivania? A su sesión? Mm, yes, teacher. You can. Ok, quería corroborar. Do you need help before I leave? En este caso, teacher, eh, podemos utilizar el verbo go. O sea, se puede utilizar planning go, planning travel, planning trip. Eh, yes. Si va a poner otro verbo, Juan Carlos, agréguele la preposición on. Planning 
porque se utiliza así plan on. Plan, planning on. Ajá, planning sí es el primero, ¿verdad? Y tiene que ponerlo con ing. Si no, la otra opción es que utilice to y el verbo en, en base form. Planning to go. Ajá. Voy a poner los dos. We are planning on going to the I'm beach. Going. Option one. Option two, the same. We are planning to go to the beach. Two possibilities. But it's the same. Okay. Mm -hmm. All right. Anything Eso else? On, va uh -huh. cualquier verbo, ¿verdad? Después. Uh -huh. Yes. Ok. All right. I'm going to I let see. you continue in that case. I'm going to visit other rooms. See you later. Thanks, teacher. My client. I work. I work. I work calling. My Hi, Saira. Hi, Mayra. How are you Hi, doing? Hi, teacher. Do you need help? Se nos salió, se nos salió el otro. No sé quién es. No sé ¿Cómo es? Oh, Oscar Almulfo, pero no, no. que tiene problemas ahí. Eh? Eh, sí, cuando estaba hablando yo escuchaba que hablaba como robot, así que me imagino que por eso. <risa> <risa> ok, les voy a mandar a María Concepción. Solo okay. teacher, pero Ajá. no se vaya a ir. Tenemos una, bueno, ahí él la estaba copiando, ahí escribiendo, pero no sé si está buena como la hicimos la primera. Es ¿Ah? My Boss Planning Strategy Cell. Era mi jefe, planea o planeó una estrategia de venta. Ok, si es en past tense, no podría ser así, porque se supone que es algo que está en present tense. Uh -huh. está, sería como está planeando, is. Is planning. Is planning. Is planning. Porque hay que utilizar el, el verb to be. Uh -huh. eh, y si, así mi, si fuera así, my boss is planning strategy cell, está bien. Strategy, ajá, yes. Y, y esta teacher, I were calling my client. One more time. Mi, en, mi traba, yo ah. trabajo a, llamando a mis clientes. Esa Zaira la escucho como rutina. Ajá. O sea, a veces, eh, aquí vamos a eso, a veces algo uno lo puede decir como una rutina, ¿verdad? Porque hasta cierto sentido o cierto punto se vuelve una rutina, porque es, está, ¿verdad?, siendo así. Y a veces uno lo puede decir como una actividad a, a largo plazo. La escucho más como, como rutina, Zaira. Uh -huh, uh -huh. No sé si puede pensar en algo como un proyecto. Un proyecto o algo. Es el verbo call, ¿verdad? Call, sí. Ajá, como que digamos, my company is calling customers to uh -huh. for Black Friday. Como que por la temporada alta, ¿verdad? Se están haciendo llamadas. Eso se escucha más como un, algo que es no para algo. siempre. Ajá. Entonces, algo que estén haciendo llamadas por ahorita, ¿verdad? Por, por la temporada alta. Mm. Pero ah, que luego va a terminar. Poner algo así como de Navidad y quizás. Ajá. Como... También. Sí. Correcto. Entonces, tiene que ser algo que piensen que es como temporal hasta cierto punto. Ya, como si hubiera una promoción para fin de año, ah, algo así. Ajá. Ya. Yes. Uh -huh. Le comprendo. Yo creo que ya Thank entendimos. You. Sí, yo okay. creo que sí. Okay. Thank you, teacher. You're ¿Va a corregir eso a usted, Zaira? Sí, sí. Voy a hacer yo la siguiente. Quiero ver cómo me queda. Ok.
Maria Concepcion is going to come in one moment. She's going to be working with you. I, I already sent her the invite. Ah, okay, now she's here. Maria Concepcion, you will be working with Zaira, Zaira and Mayra. Okay, hello, okay. Maria. Hello. Okay, I'm going to let you continue. See you in a moment. Bye-bye. Bye. Bye. Hi. 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 Hi, Hi in this group. Johnny. How are you doing? <laughs> <laughs> I'm yeah. here. So, so Juan <laughs> dulce, no Tell me. Ahorita aprovechemos que estoy acá. Teacher, we have we have three sentences. Mm -hmm. uh, what do you think about these three sentences? Number one sounds good. We're planning to take a trip to Peru on vacations. And Jonathan is calling to his friend tomorrow morning. Esa se escucha como future tense, mm -hmm. como algo que va a ser mañana. Podría ser, digamos, un hotel que está haciendo llamadas para promocionar eh, la temporada de diciembre, que puede mm -hmm. ser, por ejemplo, Holiday Inn is calling customers because of Halloween. Entonces ahí se oye más como algo que está en progreso, ¿verdad? Pero es terminal hasta cierto punto. No, pero no borres, no borres. Jonathan is calling. <risa> okay. 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 Jonathan está llamando, ponga entonces. Ajá. Para entonces, promocionar, ajá. for promotion. <risa> ah, Jonathan is calling customers for... For the end of the year season, I don't know. Pero tiene que ajá, sonar como algo que es, es temporary hasta cierto, pu cierto punto. Laura is checking the final budget tonight. Que eh, Miss hace unos ajá. modos nos explicaban de que se podía utilizar de esta forma. Eh, decir como para futuros, eh, no, o sea, próximos, o sea, es, eh, Cercanos de esta forma. Short. Short. Short yes. Future. yes, se puede, como les digo, se puede utilizar de distintas maneras. Hay otras maneras que todavía no les hemos mencionado, pero yeah. sí, sí se puede. Pero esa otra oración también se escucha como future tense, como un futuro cercano. Okay. Tiene que ser como... Eh, yo también is... going, going call, call to, por ejemplo... Así como lo teníamos, pero se usaría going. Jonathan is going call. Oh, yes. Pero ajá, esa number three, ajá, hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Y piensen en algo que puede ser como para temporada de final de año. O algo, ¿verdad? Que es temporal. Que se está trabajando ahorita, pero cuando acabe el año ya se llegó. Okay. okay, so okay. Uh -huh. think about something like that. Any other questions you may have? Antes que me marche, before I leave? No, no teacher. No, teacher. No. Okay, all right. You're welcome. You. See you. See. Hi, Brian and Arnoldo. Have you finished? Hi, teacher. No. Maybe. Maybe. <laughs> ah, okay. Do you have the sentences? With I you? I send my 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 sentence. Ah, okay. In the in group. Private, in a private. Ah, uh, I didn't I didn't receive it. Es que cuando no, los envía aquí en Zoom, lo envió. En Zoom, en Zoom. Ajá, en cuando lo envía aquí en una sala reducida solo le llega a Brian solo al que está adentro de acá no I I finish when you uh, explain to the, the partner ah, and okay. send to you uh, ah, yes I can see them right I am right, planning right. to get a new job She's calling her boyfriend every night. You're checking your email usually. He's writing a book. They are sending packages this month and we're speaking with candidates. 
Okay, they are correct. Just number two and number three that we can try to modify at number. Because number two sounds like a regular activity. She's calling her boyfriend every night. But it's a, uh -huh. it's a success for the, when, when she broke in with her boyfriend. <laughs> boyfriend. Uh -huh, it's true. Yes. Don't call it, more. <laughs> yes. It's going to be over. Yes, it's in true. Her, we can her, leave it in, like that. And his, in his, her heart is broken. And her heart, mm -hmm. she's going to be destroyed. Okay, but, but I, I, I change this. No, this. no, it's it's okay. It's true. It could be like a like going to the university. Mm -hmm. It could work yeah, the, like that. Number three. Number three, you are checking your email usually. Um, that one had the same sounds like a routine. Maybe, or maybe you can say, in these months, you are checking your emails. Maybe just change the phrase. In these months, I'm checking okay. my email frequently. I understand the 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 form, the the grammar, uh -huh. but uh, I change these the the sentences for be a, a, a better with this topic. Mm -hmm. The grammar of your sentences is good. You have the subject, verb B, verb plus ing and complement. Number three, usually, you have to change the position of usually. You are usually checking your emails. That's the only change about the grammar. Okay. Mm -hmm. Besides that, they look good. Mm -hmm. I'm going to I'm going to take you back to the main room in 20 seconds and we continue talking there. Okay. okay. So see you there in a moment. Bye bye. See you. Bye. Welcome back. How did it go? Did you finish? Yes. Okay, I'm going to check your sentences. I'm going to check your sentences. And in the meantime, you're going to be working on this. While I check your sentences, you have to write a seven line paragraph about activities you are doing these days, okay? Maybe one, a representative of your group can send me the sentences. Uno por pareja o grupo, me puede enviar las oraciones. Las voy a, a analizar. And in the meantime, you can work on this. Tenemos también un paragraph. Van a ser siempre con su mismo team. About activities you are doing these days. It's a paragraph. Es lo mismo, solo que ahora van a elaborar un paragraph. And you choose the activity. Y aquí pueden, pueden pues combinar, ¿verdad? Simple present and uh, present continuous. Do you want to do it in groups or individually? O quisieran mejor hacerlo acá, individual. Teacher, mm -hmm. in my case, individual, because... Individual. <laughs> okay, or yes, no, let's work individually. Traten de hacerlo individually para yo ver cómo lo han elaborado. Es que nunca estuve en grupo. No. What happened? Todo mi grupo estaba mudo, no sé, pero nunca me, nunca hablaron ah. nada. Ah, okay. Okay. So, work on that, but send me the sentences. No sé si me, lo, me las van a enviar en, en WhatsApp o by chat. Mm. Do you understand what you have to do? Do you understand yes. this? Ah, okay. Yes, teacher. Okay. Entonces, esas líneas las vamos a hacer individual. Ajá. Uh -huh. Unless you want to work. La había diseñado para que lo trabajaran en grupo. But if you want to do it individually, si lo quieren hacer individual, lo hacemos individual. Lo que pasa que cuando nos manda el grupo, 
por ejemplo, deja seis oraciones y dicen hagamos dos cada uno, entonces siempre lo terminamos haciendo ah. individual. Ah, ok. Ok, entonces hagámoslo acá, pero no son sentences. Uh -huh. It's a paragraph. Va a ser un paragraph. Ok. Eh, voy a... De lo que sea, dicho. Activities... Lo que acabamos de escribir. Ajá. Actividades que están haciendo en estos momentos. O sea, ah. ongoing activities. Like, I am taking piano classes in the mornings because okay. I like the piano. Entonces, ahí tienen que jugar con, con past tense, simple present, present continuous. You can combine them. Try to do it and I will give you feedback. Traten y yo luego les, les doy feedback. And the sentences, Rodrigo, Nelson, and Carlos. Okay. Okay, the sentences look good. Carlos, Nelson, and Rodrigo. Number one doesn't contain the verb be. Number one and number two, se nos olvidó el verb to be. I can poner my boss is or HR is. Uh, the meaning is correct. We are speaking about the homework number six. Solo quizás esa parece un poco más present continuous, de algo que hacemos en este momento. Pero si no, uh -huh. the other ones are correct. Okay, so only that will be the feedback. Okay, thank you. Let me check the ones here. Okay, Galileo. Galileo, Jonathan, and Laura, right? Let me read, let me read, and then I will tell you. The sentences look good. The grammar, the structure uh, is correct. The verb be, the verb plus ing. Maybe just customer that is like this. That's the only thing about the grammar. And the meaning is good. Maybe just number six, Galileo. She is speaking about the better way to make the sentences that sounds like, like an activity happening in this moment. Just that one. The other ones, you corrected them, and now they sound like ongoing activities. Okay, thank you. Good, yes. And yes, Elena, yes, you can, you can send them to me later. Then, and the other sentences. Brian, okay. Brian, do you have your sentences? Ya, ya ahorita lo voy a compartir. Ah, ok. All right. Zaira and Mayra, can you send a picture, Zaira or Mayra? I want to read your sentences. Siempre por aquí se los mando. Uh, yes. Mm -hmm. Zaira, could you send me the sentences, please? Eh, pasó eso, teacher. Este, ella trabajó en unas y, ah, y yo se en otra. El y, ajá, y María okay. hizo otra. Ok, send me the sentences. Mándenme las que ustedes hicieron. Ok. And, and I will check them. Wendy, the same. Wendy, your sentences. Ok. Hi, Oscar. How is the connection going? ¿Qué tal va con su connection? 
terrible. Terrible. Ah, terrible. Why? ¿Qué está lloviendo? ¿O por qué le he estado fallando? No, I don't have wireless with Tigo. I, I connection with my phone. Ah, it's the phone. And sometimes it's lower, right? It's más bajo. Yes. Ah, yes, okay. yes. Ajá. Si, si quiere, pues apague la cámara para mientras eso le va a dar más fuerza a su connection. Velocity. Mm -hmm. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Teacher. Okay. Ajá, Arnaldo. I sent my paragraph. Ah, okay. WhatsApp in private. Yes. Okay, let me read and I will tell you how it, it went. Okay, uh, Arnoldo, very interesting. Very few mistakes. Hay pocos, pocos uh, mistakes. El verb be, the public work minister. Ah, no, ahí está, is. Is in the next one. Uh, the president is, is sending. Como ahí dice messages en lo que mandó Arnoldo, no hay que poner la. Porque la A sería como de uno, right? Y luego dice messages, se contra, con, sería contradictory. Uh, and then, to start planning to build, Arnold. That would be the correct way to say it. Planning. Start. Start. Build. Uh, start. To work. To work. Okay. Mm -hmm. Thank you. I fix. I fix my my mistakes. Okay. Sounds good. And thank you, um, Oscar. They look good. Only one one sentence. We have to use. My boss is. Lenin, double L. Lenin, va a duplicársele la, la N. That's the only uh, changes. Okay. Uh, Lily, I already checked your sentences. Ya vi sus sentences, Lily. Uh, number one, number one is correct. Number two, I am, no sé si es verificar lo que quiere decir ahí, Lily. Yes. Ah, okay, verifying. Ese sería el, el verb. I am verifying or checking. Checking or verifying the report. And the other one, in la number four, el verbo está en su forma base. Lily. We have to change it. Hay que ponerlo, I am sending, sending the new employee information. Mm -hmm. Just those changes. Okay. Then, yes, Ellie. Mm -hmm. 
es, es la de solo Lili le escribió o es la, la que escribimos las tres, la que escribí yo y puse las tres. Es que no vi una corrección que hizo, entonces ah. no sé si solo Lili le envió un mensaje. Lili sent six sentences. I'm planning my trip to Brazil. I'm calling ah. my clients. Ah, ok. Uh -huh. So all of them, si ¿Sí están todos ahí. No, yeah. no, yo le envié uno ahí en el, en el chat de Zoom. Ah, okay. ok, yes, I'm, I'm checking right now. And the paragraphs too. Ok. Eli, can you read your paragraph, please? Yes, I am planning to travel in my vacation. Mm -hmm. I am calling to my moon every night. I am checking my gmail every day. I am sending the information every week to my mm -hmm. boss. I am speaking with my customer every morning. I am, I am, I am writing information for send to any mom. Mm -hmm. okay. Richard, ya no le voy a oír porque ya se vino el agua. <laughs> okay, thank you. Thank you. Uh, let's see. Okay, I'm going to still continue checking the sentences because I have a lot of sentence, uh, sentences, but I will check them after that. In this moment, um, I'm going to take the attendance, okay, because it's almost time to go. Before I take the attendance, do you have questions? Do you have questions before I take the attendance? No. Okay, so Ana Beatriz. Okay, thank you. Ana Lilian. Present. Present teacher. Ryan Javier. Present teacher. Carlos Antonio. Present. Okay. Francisca teacher. Elizabeth. Ajá. Dice, no, me, no me mencionó o no escuché, no sé. Es que se oyó que se, como que nada. Se oyó. Okay. Pero aquí la marco, Blanca. Okay. Ah, ok. And then okay. we continue with José Galileo. José Rodríguez. Present. Ok. Laura Carolina. Present teacher. Luis Alfonso. Present teacher. Okay. María Concepción. Present teacher. María Elena. María Ivania, ok, Nelson, Merino, Omar Francisco, Oscar Arnulfo, Zaira okay. Marleni, Present teacher. Maribel, ok, thank you. Jenny Suleiro, thank you, Cristian, José Arnulfo, José Jonathan, Juan Carlos. Ok. Present. And Mayra. Mayra Moreno. Ok, thank you. I got all of you. So remember, remember tomorrow will be Wednesday. So remember to complete or to finish your homework, unit or section number three, ok? But for now, that's going to be all. I'm going to stay with Ivania today. We continue tomorrow, bro. Have a great night. Rest a lot, everyone. Bye. Bye. Good night. Good night. Care. Bye bye. Good night. Good night. Bye. bye. Sweet dreams. Good night. Bye. Bye, Good Elena. Night. Bye, Carlos. Good night. Good night, teacher. Good night, Maria Concepcion. Rest a lot. <laughs> Duerma Daniel. mucho. Gracias, teacher. No le entiendo a veces por rato. <risa> ¿Por qué? No sé, es que la señal ha estado bien fea, no sé. Ah, es que ah, me ha sacado okay. y me ha sí, algunas cosas. Sí, leí su mensaje de que le está dando problemas. Espero sí. que mañana sea mejor. Ojalá no. que sí, teacher. No problema. Ok, María Concepción. Bye, bye. Chao, teacher.
Bye bye. Uh, Jonathan, sorry, do you have a comment? No. No. Ah, okay. Nice to see you, Jonathan. Sweet Good dreams. Bye bye. Bye. Okay, one moment, Ivani. Yes, teacher. Okay, Ivani, how are you tonight? ¿Qué tal está hoy? Cansadita o con mucha energy? Ah, <laughs> uh, so so. Why? De, de talla. What is your most difficult day? ¿Qué día se siente más agotada? The mm, Friday. And Friday. And Wednesday. Ah, yeah. today. Ah, no, tomorrow. Mm -hmm. Yeah. Uh, Tuesday is jueves, ¿verdad? Yes. Es Tuesday and Friday. Ah, Thursday. The last two days. Ajá. Yes, I see. Right. Pero se pasa. Yes, ahí viene el fin de semana y recargamos energies. En lo que cabe, ¿verdad? Right? Sí. O si no, hay que tomar vitamins, vitaminas. Sí, sí, más con este tiempo. Ajá. Sí. Yes, but yes, Ivania, how can I help you? En este tiempecito que tenemos, ¿qué quisiera practicar? Fíjese que eh, tengo dificultades con el inicio de la unidad 1. Uh -huh. El could be y el, el, el could be, could be y el could be. Ah, ok. Cuando usarlo. Ahí tengo problemas Ay. porque incluso en las tareas, la... Quiero ver el, el examen, esas no las pude contestar. Y también el primero que creo que tenía error, ¿verdad? La plataforma. Uh -huh. Yes, Ajá. el primero no estaba bien. Ajá, okay. eh, pero igual eh, también escuché un comentario que a algunos no les había salido correcto, y, pero en su mayoría, la mayoría eh, les había salido correcto. Cuando estaban las dos o tres preguntas del examen final, a mí me salieron malas. Pero estaba bien. Uh -huh. ajá, Aunque salía pero, mal. Ajá, pero ah. quizás no comprendí. Y, y igual, aquí sí me, me, no comprendí mucho. Ok, no problem. It's ok, vamos a practicar. Y sí puede ver mi, mi pantalla. ¿O todavía no? Sí. Hoy Ahorita sí. veo en plan. Ah, ah plan. ok. Ajá. Vale, vamos a practicar. Would be... And could be. Voy a tratar de, de desglosarlo, por decir así, porque este, estos dos, esas dos frases llevan como diferentes cosas para armar las oraciones. Y al mismo tiempo, este, la estructura puede variar bastante. Entonces voy a, a tratar de explicarle como de las maneras más comunes, por así decirlo, porque hay diferentes formas de hacerlo. Este would be and could be van acompañados de adjectives. Ese es el primer punto. Van acompañados de adjectives. Así como, no sé si se recuerda de algunos adjectives. Um, como por ejemplo, could, no. un adjective es algo que describe a alguien, ¿verdad? Como que si ve a alguien. No. Ajá. O part. Ajá, esos son adjectives. Entonces... Luego de would be or could be, vamos a utilizar un adjective. Aquí los estoy poniendo yo también. Excelente. Before o after. 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 Ok. Vaya, esto, este would be or could be, lo utilizamos para algo que sería posible in the future. Something that could be possible in the future. Okay. Cosas que podrían pasar en un futuro. No si imaginamos algo. Quizás, Ivania, este, o sea, would be and could be, son como que usted diga sería. Eso es lo que significan. Entonces, si uno dice sería, ¿sería qué? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Por eso va acompañado de un adjetivo. Y al principio... De la oración usted tiene que colocar de lo que está hablando, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De un viaje? ¿O estamos hablando de una vacación? 
Pero lo que les explicaba aquella vez es que cuando ustedes inician con un verbo, en inglés al verbo hay que ponerle ING. O sea, si yo quiero decir viajar, lo digo, pero diciéndolo así. Ajá. Pero no porque esté en progreso la acción. En ningún momento solo es una regla del inglés que dice de que si vamos a empezar una oración con un verbo, hay que colo colocarle ING. Ok, entonces tenemos traveling. Where? Where to? Ok, traveling to Mexico. Would be en now an adjective would be <coughs> eh, great for me and my family. Entonces, si tratamos de, de desglosar, esta oración tiene diferentes elementos o componentes. Por un lado, estamos utilizando esta frase que no es tan quizás común para usted utilizarla. Entonces, esta es una parte. Y luego de eso tenemos la parte de would be. Y al final, usted tiene la parte donde va a hablar de alguien. Pone for y luego pone para quién. Va referido a esto. For you, for the president por the celebrities. Entonces, ahí se coloca para quién va. <coughs> Can you try? No sé si quisiera tratar. Puede, puede eh, ser así. Ah, perdón, sorry. O puede que a veces se le, se le ofrezca, ¿verdad? Una situación, como que yo le dijera, ok, eh, Ivania, let's go to the beach on Sunday. Entonces, esta es la situación. Este es el marco de circunstancias, Ivania. Let's go to the beach. Entonces, eso a usted le genera un cierto tipo de, de imaginación. Piensa, ¿verdad? En ir a, aquí a la playa. What could you say? ¿Qué podría decir, Ivania? Utilizando would be or could be. Partiendo de ese ejemplo. Ajá. ¿Cómo eh, lo, lo elaboraría? Ah... Uh... We, we could be, um, swimming the beach. Pero no está utilizando un adjective, Ivani. Está utilizando un, un verb. Okay. Um, un adjective. Ajá, entonces ahí, como estamos hablando de una acción, o sea, podría decir que ir a la playa sería fantástico. O sea, algo así es lo que usted tendría que decir. Por eso va a utilizar un verbo. En este caso sería el verbo go, pero vamos a ponerle ing. Going to the beach could be fantastic. Okay. Es, es una posibilidad porque yo le doy el, el plan, pero no sabemos si lo vamos a llevar a cabo. Uh -huh. uh, sí. Y el could be, el otro, el, el doble H, uh -huh. se usa, el, el could be con sí, eh, se usa en posible futuro y también el otro. O Ajá, ambos. son como sinónimos. Oh, yeah. Los puede intercambiar. Vaya, le voy a dar otra situación para ver si puede elaborar su idea. We want to give you. Ah, sorry, we want to promote you. Imagine this. We want to promote you, Ivania. Do you understand the sentence? We want to promote you. Yes. Oh. Um, quiero ver. 
receive. Uh -huh. Pero pongámosle a ING. Receiving. Ajá. Uh -huh. Receiving what? Y... To promote. Promote. The promotion. Could be. Ajá. Uh -huh. Great. Ajá. Este es su punto de partida y ahí usted puede seguir con otras cosas, ¿verdad? Porque aquí está usted diciendo, como decir, eso sería súper bueno. Y ya usted yes. puede decir, I can have more money, voy a tener más dinero, or I could have more money, pero ya le va agregando I más detalles. I can buy, ¿verdad? Uh -huh. I can buy many things. Or I can buy a car. I can buy a house. Y usted ya le va poniendo como más florcitas a la oración. Pero esta es su base. Y como le digo, esta es una de las opciones. Porque hay diferentes estructuras. Voy a tratar con una. Una más. Ok. You feel positive. You feel the fire of the company in November. Do you remember fire? ¿Se recuerda de esa palabra? Fire. No. Despedida. Despedida. Yes. November. Mm -hmm. What do you think? I could start with if. Ajá, para decir que. If I. Ajá, if I get fire. Fire. Eh, could be. Mm -hmm. Uh, could be in visiting my my family in other country. Pero tiene que ser un adjective, Ivania. Este, uh -huh. No un if, verb. If I fire, uh -huh. could be bad. Ajá. <laughs> uh -huh. Bad. For me, uh -huh. uh, because I need other em employees. No, I need other employees. Another job. Job. Uh, another job. Ajá. Uh -huh. Entonces ya ve por qué es un poco difícil de armar la oración, porque está compuesta de diferentes elementos que no estamos utilizando comúnmente. Pero si usted quiere, pues trate de, de armar algunas oraciones en su tiempo libre y mándemelas, mándemelas en el grupo o a mi número y yo con todo gusto se las chequeo y le doy feedback, ¿verdad? Para que usted vaya mejorando más. Uh -huh. Ok, Ivani. So in that case, we will stop here. Creo que nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, Ivani. Y mañana continuamos aprendiendo un poquito más. Ok, Ivania. Have a good night. Sweet Thank dreams. You. Bye. Thank you. Bye bye.